హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కొన్ని పార్ట్స్ అయితే చేయడం జరిగింది దానికి కంటిన్యూస్ అవుతున్నటువంటి వీడియో ఇది ఓకే స్టూడెంట్స్ నా వీడియోస్ వస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూస్తున్నసరికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ యాక్టివేట్ చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫై రావడం జరుగుతుంది ఓకే నీట్ ఎంసెట్ ఈఏపి సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ కోసం మాత్రం చాలా యూజ్ అవుతాయి వీడియోస్ కంపల్సరీగా ఏ వీడియో కూడా మిస్ చేయకుండా మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా వాచ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే మాత్రం చేయండి కో డామినెంట్ కో డామినెన్స్ విషయానికి వస్తే అంటే ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే చూడండి టిల్ నౌ వీ వర్ డిస్కసింగ్ క్రాస్ ద క్రాసెస్ వేర్ ఇట్ ఎఫ్ అండ్ రిసెంబుల్స్ ఏదర్ ద టూ పేరెంట్స్ సో టూ పేరెంట్స్ ఏదో ఒకటే రిసెంబుల్ అవడం జరిగింది దీన్ని మనం డామినెంట్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో పేరెంట్ లో ఏ క్యారెక్టర్ అయితే వస్తుందో ఆ క్యారెక్టర్ మనం ఏంటంటే డామినెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది డామినెన్స్ గురించి లేదంటే మనకి ఇన్ బిట్వీన్ సో రెండు పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి రెండు క్యాట్స్ కి మధ్యలో వస్తాయి అంటే ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది సో టాలు డ్వార్ఫ్ రెండు క్రాస్ చేస్తే టాల్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అంటే ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో అన్ని టాల్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కాబట్టి టాల్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే పేరెంట్ లో టాల్ క్యారెక్టర్ డామినెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే దాన్ని రెసివ్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇన్ బిట్వీన్ వచ్చింది ఇన్ బిట్వీన్ వైట్ కలర్ అది రెడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ రెండింటికి కూడా క్రాస్ చేస్తే మనకి పింక్ కలర్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి ఫ్లవర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి డామినెంట్ ఏదైతుందో డామినెంట్ అండ్ రెస్ అయితే కంప్లీట్ గా డామినేట్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అని చెప్పి రెండు చాలా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అయితే బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ కో డామినెన్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పి డిస్కస్ చేయబడి టాపిక్ అంటే కో డామినెన్స్ కో డామినెన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ రిసెంబుల్స్ బోత్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ లో రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే కో డామినెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏదైతే ఆర్పీస్ ఏదైతుందో ఈ ఆర్బిస్ దట్ డిటర్మైన్ ఏ బిఓ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఏ బిఓ అనేది మూడు బ్లడ్ గ్రూప్ అయితే మాత్రం మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ త్రీ బ్లడ్ గ్రూప్స్ లోను కూడా మనకి ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలనుకున్న కో డామినెన్స్ అనుకున్నాం కో డామినెన్స్ కి ఈ ఏ బిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏ బిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేది చాలా అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి అయితే మాకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఏ బిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై జీన్ ఐ అంటే ఇక్కడ మనకి ఐ అనేటువంటి జీన్ ఏదైతుంది ఐ అనే జీన్ ఏమవుతుందంటే ఏ బిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ని గ్రూప్ ని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది సో అది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వచ్చు ఏ బిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేది ఏంటంటే ఐ ఐ జీన్ అని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ద ప్లాస్మా అంబ్రైన్ ఆఫ్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ హ్యాస్ షుగర్ పాలిమర్స్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ద జీన్ ఆ జీన్ ఏమవుతుందంటే షుగర్ ని కంట్రో ఏదైతే షుగర్ తాలూకా ఫార్మేస్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి చూడండి ఐ జీన్ అనేది ఏమవుతుందంటే త్రీ ఎలీల్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ అనే జీన్ కి ఎన్ని ఎలీల్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఎలీల్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఎలీల్స్ ఏంటంటే ఐ ఏ ఒకటి అదే విధంగా ఐ బి ఒకటి నెక్స్ట్ ఐ ఒకటి దీన్ని ఐ జీరో అని కూడా చెప్పొచ్చు ఐ అని ఐ జీరో అని చెప్పొచ్చు ఐ అని చెప్పొచ్చు నో ప్రాబ్లం రెండింటిలో అందుకని మనకి ఐ ఏ అదే విధంగా ఐ బి నెక్స్ట్ ఐ ఇలా మనకి త్రీ జీన్స్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ది ఎలీల్స్ ఐ ఏ అండ్ ఐ బి ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద షుగర్ వైల్ ఎలీల్ ఐ డజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ షుగర్ ఇక్కడ ఐ ఐ బిఎన్ షుగర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కానీ ఐ నాట్ అనేది ఏదైతుంది ఐ అనేది ఏదైతుందో ఇది ఎటువంటి షుగర్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయదు అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలీల్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి బికాస్ హ్యూమన్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజమ్స్ హ్యూమన్స్ అతను డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజమ్స్ కాబట్టి టూ ఎలీల్స్ ఎప్పుడు కూడా కలిసి ఉంటాయి ఈచ్ పర్సన్ పోసెస్ ఎనీ టూ ఆఫ్ త్రీ త్రీ జీన్ త్రీ ఐ జీన్స్ ఎలీల్ అంటే హ్యూమన్ అనేవాడు ఏమవుతుంది డిప్లాయిడ్ కాబట్టి ఇందులో ఈ త్రీ ఎలీల్స్ లో ఏదో ఒక అలీల్ రెండు అలీల్స్ అయితే మాత్రం కలిగి ఉండాలి సో అది ఐ అవచ్చు ఐ ఐ ఐ ఐ బి అవచ్చు ఐ ఐ నాట్ ఐ జీరో అవచ్చు లేదా ఐ బి ఐ జీరో అవచ్చు ఏదైనా సరే టూ ఎలీల్స్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఉ
నెక్స్ట్ ఐబి అదే విధంగా ఐ ఉంది ఇది ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే బి బ్లడ్ గ్రూప్ ని ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐఏ అలీలు అదే విధంగా ఐపి అలీలు రెండు కూడా ఉంటే ఏ బి రెండు బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తాయి అంటే ఈ ఆర్బి తీసుకుని ఆర్బి ప్లాస్మా లో ఐఏ అన్నట్టు యాంటీజెన్ ఉంటుంది ఐబి అన్నట్టు యాంటీజెన్ రెండు యాంటీజెన్లు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది యాంటీజెన్ ఇది వచ్చేసరికి అవుతుంది ఐఏ లో ఓన్లీ ఒక యాంటీజెన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది రెస్టివ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇది దీన్ని డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐఏ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఐఏ యాంటీజెన్ మాత్రమే ఉంటుంది అలా ఐబిలో వస్తారు కానీ ఓన్లీ ఐ బి అనే యాంటీజెన్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐఏ ఐబి వచ్చేసరికి అవుతుంది ఏపి బ్లడ్ గ్రూప్ రెండు కూడా ఉంటాయి ఇది ఒకదాన్ని ఒకటి డామినేట్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు కానీ రెండు కూడా కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి దీని మనం కో డామినెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పొచ్చు అంటే ఐఏ ఐబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఐఏ ఐబి బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది అంటే ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ మనం ఏంటంటే కో డామినెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఐఏ ఐబి లో వస్తారు కానీ డామినెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ మాత్రం కో డామినెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ కింద అయితే మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది హెన్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ హ్యావ్ ఆఫ్ బోత్ ఏ B type of sugars. ఇందులో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ షుగర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అదే మనకి బి టైప్ ఆఫ్ షుగర్ కూడా రెండు కూడా ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది సిన్స్ దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ ఎల్స్ ఇందులో మనకి అంటే త్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలీల్స్ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ సిక్స్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ అలీల్స్ దట్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి అవుతుంది సిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ కింద మనకి ఇక్కడ టేబుల్ ఫామ్ ఇచ్చే టేబుల్ ఫామ్ లో చూస్తే మీకు బెటర్ గా అవుతుంది సో మొత్తం ఎలీల్స్ పేరెంట్ లో ఉన్న ఎలీల్ అంటే పేరెంట్ వన్ అదే మనకి పేరెంట్ వన్ టూ ఇద్దరు అంటే రెండు కూడా కలుస్తాయి కాబట్టి మనం ఏంటంటే డిప్లాయిడ్ స్టేజ్ లో ఉంటాం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ వన్ నుంచి ఐఏ వచ్చి పేరెంట్ బి నుంచి కూడా పేరెంట్ టూ నుంచి కూడా ఐఏ వస్తే ఐఏ ఐఏ వస్తే మనకి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వస్తుంది ఐఏ ఐపి వస్తే మనకు కూడా ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అని చెప్పుకున్నాం ఐఏ ఐ వస్తే ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ ఐబి ఐపి ఐఏ ఐపి కూడా వస్తే మనకి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐబి ఐపి ప్రొడ్యూస్ అయితే బి బ్లడ్ గ్రూప్ అలా ఐబి ఐ ప్రొడ్యూస్ అయినా సరే బి బ్లడ్ గ్రూప్ రెండు ఐలు ఫామ్ అయితే ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు ఇలా ఓకే ఇక్కడ ఏపి బ్లడ్ గ్రూప్ రెండు సార్లు వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ లో మనకు సెవెన్ కనిపిస్తున్నాయి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఒక దానికే కన్సిడర్ చేస్తే మనకు సిక్స్ మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వస్తారు ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ సంబంధించి అయితే ఈ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రొవైడ్స్ మల్టిపుల్ ఎల్ఎల్స్ అన్నాం ఎందుకంటే యాక్చువల్ ఎల్ఎల్స్ ఎన్నున్నాయి రెండు ఎల్ఎల్స్ ఉండాలి డిప్లాయిడ్ కాబట్టి రెండు ఎల్ఎల్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనకి ఎలా వస్తుంది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్స్ అందుకనే త్రీ ఎల్ఎల్స్ గ్రోయింగ్ ద సేమ్ క్యారెక్టర్ త్రీ ఎల్ఎల్స్ అని అంటే ఐఏ ఒకటే వస్తుంది ఐబి ఒకటి వస్తుంది ఐ జీరో ఒకటి వస్తుంది ఇలా మనకి మోర్ దాన్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే ఈ త్రీ ఎల్ఎల్స్ నుంచి సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం మల్టిపుల్ ఎల్ఎల్స్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స